。啊？你你床底下找了吗？找了，箱子里头我都翻过了。昨天晚上吃了三大碗面，我问他来历，什么都没说。早上回去一看，人没了，走了。我跟你一起去找找。啊。等一下。床底下，地上这么冷，别着凉了，出来，出来吧。哎，我不是要打你啊！你怎么躲我床底下？你想跟着我是不是？那就跟着吧。这是谁啊？你别回头，只能看不见。咱们去对账。掌柜来了，快请。嗯。白掌柜这么早登门，想必是有事想同我说。就凭大姑娘你这张嘴呀、啊，任谁也说不出坏话来。明日，便是第五日了，咱们的擂台就要结束了。大姑娘，你可知如今胜负如何？昨日打样，刚好差三个牌子。哎，不管这唐西楼最终花落谁家，明日可都是最后一日了。白掌柜可有打好算盘了？哎，这几日宾客盈门，我方知何谓一寸光阴，一寸金呢？白掌柜原来是舍不得啊，想要一寸光阴一寸金，你可有什么主意？当初与大姑娘设下的擂台，想必你我想的同一件事。这五日擂台足以叫唐西楼名满清城。这最后一日，不如就叫他更热闹些。你我两家当场摆擂，各出一位厨子，比刀工，比火候，比味道，三局两胜，如何？大姑娘犹豫什么？这若是要选人出战，花家必定出主厨，我不能替他做决定。待我问过以后，再回复白掌柜。姑娘，不必问了。我去。不动姑娘，见王世充官去的，你怕连累我，害我丢了性命。这不行，我现在可以保护自己，你能护住别人。要是再有下一次，我可不会轻易原谅你。不会有大次了。不要以为你我都姓顾，便是一般贵贱。说什么呢？乱成贼子，如今他还有一口气。你可想过来日？陛下怎么样？恐怕撑不过今日了。哈哈哈哈我等着你来跟我磕头谢罪。头，是官人让我收下。雪儿，你家没了。我觉得这部戏的格局很大，它是依据于每个角色的成长。七尺男儿，要走到真正的。只有我们齐心协力，才可以寻到光。君子之心切，内正其心，外正其柔。你不是小心翼翼待我，我都知道的。不是我，天是为他的。顾远熙，你知不知道你在做什么？
那到后期，女性做生意。我家这位师傅呀，主要贵在用心，会有一些跟观念的抗争。开口就是三年长约，是不是得时尚？到最后，是慢慢的承担起了这个责任。朱元熙和花枝两个人其实各自有各自的抗争，他的故事。两个人命运的齿轮开始转动。了解了对方所面临的苦和困难以后，他们就会有互相救赎的过程。他们是彼此把脆弱的一面告诉对方，然后可以彼此安慰的人。都是读书人，怎能无端猜测，说出这等无耻之话？沈琦是沈家的长子，到了后期，沈家都被抓进了大牢，自己和弟弟出来，要靠他们两个撑起整个家。芍药是顾妍希的妹妹，她经历了非常多成长的伤痛，从而有很多的创伤后遗症，到后来慢慢的遇到了画家、哥哥，还有沈焕，慢慢跨过心里面的坎的一个女孩子。沈焕是沈家的二公子，沈家被抄家之后，沈焕自己也清楚了生活的艰难，他也主动去为哥哥分担一些。他是花家里面的三主人，他是类似参考像公这样的角色。在这房子里，温柔呢，我是没人敢。他在这个花家能做到涨价，就是要为了自己的身份和地位争一口气吧。他是一个家族的成长。西秀斯奉命筹谋江城，所有家丁给我带到。从大家的各自为政，厨艺女红一概不通，恐怕是要出门也难呀。心去阴曹地府，去唐朝路。然后到大家团结起来，把整个家庭重新组合在一起。我们每一个人都是需要在人生中找到自己的目标，努力去靠近它和实现它。我觉得这个是我们这部剧带给大家不一样的东西。对不起啊，花枝，我得走了。陛下迈向微弱，气血凝滞，恐怕七日之内便会。如今官家一睡不醒，这局胜负。今日起，花季、白季、红楼竞技，五日之后，从多者胜。花枝，我们离得越近，你的阴暗的宫廷也就会越近。花枝姑娘，今日好热闹。这一老一少眉宇间，竟有几分相似。他们是父母。今日没白来啊，定敢将一场父子相争的戏码。偌大个酒楼。真奏一主，是一出好戏。兄长看得高兴